हाय स्टूडेंट्स मी गुणवंत माळी स्वागत करतो तुमचं माझ्या युट्यूब चॅनेलमध्ये सो स्टुडंट्स रिसेंटली तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितला असेल दॅट इज फिफ्टी प्लस मार्क्स इन जस्ट फिफ्टीन डेज केमिस्ट्रीचा मास्टर प्लॅन सो त्या व्हिडिओमध्ये जसं मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं स्टुडंट्स की केमिस्ट्रीची प्रत्येक ब्रांच त्याचे इन डिटेल्स कोणते कोणते टॉपिक्स करायचे कुठले टॉपिक स्किप करायचे याबद्दल इन डिटेल आपण डिस्कशन करणार होतो सो स्टुडंट्स त्यासाठीच आजचा हा व्हिडिओ सो आजच्या या व्हिडिओमध्ये स्टुडंट्स आपण फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये कुठले टॉपिक्स करायचे आहे कोणते टॉपिक्स स्किप करायचे आहे आणि कोणत्या टॉपिक्समधून न्यूमरिकल्स प्रिपेअर करायचे याबद्दल आपण आज डिस्कस करणार आहोत स्टुडंट सो विदाऊट वेस्टिंग अ टाईम जर तुम्ही फिफ्टी प्लस मार्क्स इन जस्ट फिफ्टीन डेजचा केमिस्ट्रीचा मास्टर प्लॅन व्हिडिओ बघितला नसेल स्टुडंट्स तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला लिंक शेअर केली आहे जस्ट पुन्हा एकदा तो व्हिडिओ बघा तुम्हाला इन डिटेल फिफ्टी प्लस मार्क्स विदाऊट एनी रिॲक्शन्स कुठलीही रिॲक्शन प्रिपेअर न करता देखील मिळू शकतात स्टुडंट्स हे देखील त्यामध्ये एक्सप्लेन केलं आहे सो चला फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये कुठले कुठले टॉपिक्स आपल्याला करायचे आहे ते बघायला सुरुवात करूया सिमिलरली मी तुम्हाला इनऑर्गॅनिक आणि अप्लाईड केमिस्ट्री तसेच ऑर्गॅनिकसाठी देखील इन डिटेल तुम्हाला मी एक्सप्लेनेशन देणार आहे स्टुडंट्स ज्या स्टुडंट्सला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शन सोप्याच असतील त्यांच्यासाठी देखील ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये कोणत्या रिॲक्शन्स प्रिपेअर करायचे या देख यासाठी देखील मी व्हिडिओ बनवणार आहे स्टुडंट्स सो चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही जेणेकरून व्हिडिओची पहिलं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल सो चला फिजिकल केमिस्ट्रीला आपण स्टार्ट करूया सो स्टुडंट्स ऑलरेडी आपण आपल्या प्लॅनिंगनुसार मास्टर प्लॅननुसार दॅट इज नंबर ऑफ डेजचं क्लासिफिकेशन केलं होतं सो फिजिकल केमिस्ट्रीला आपण दिले होते स्टुडंट्स टोटल सेवन डेज इनऑर्गॅनिकसाठी आपण दिले होते फाईव्ह डेज आणि अप्लाईडसाठी दिले होते थ्री डेज सो या सेवन डेजमध्ये आपल्याला काय काय प्रिपरेशन करायचं आहे ते बघायला बघूया आपण सो स्टुडंट्स इन अ फिजिकल केमिस्ट्री आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की याचं जे वेटेज आहे दॅट इज नथिंग बट अ ट्वेंटी सिक्स आणि थर्टी एट असं वेटेज आहे टोटल ओके सो यामध्ये चॅप्टर्स कोणकोणते वन टू थ्री फोर आणि फाईव्ह चॅप्टर्स आपल्याला प्रिपेअर करायचे सो आपण सगळे चॅप्टर्स प्रिपेअर नाही करणार आहेत तरी पण प्रत्येक चॅप्टरमध्ये काय काय प्रिपरेशन करायचं हे देखील मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार सो पहिला जो पॉईंट आहे स्टुडंट्स दॅट इज नथिंग बट अ न्यूमरिकल्स न्यूमरिकल्स कुठून येणार आहे हे ऑलरेडी आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे मास्टर प्लॅन व्हिडिओमध्ये स्टुडंट्स सो तिथे प्लीज तुम्ही बघून घ्या की न्यूमरिकल्स कुठून येणार आहे इन शॉर्ट मी सांगून देतो तरी पण देखील एम सी क्यू दोन मार्कासाठी दोन न्यूमरिकल्स येणार आहे दोन मार्कासाठी व्हेरी शॉर्ट आन्सरमध्ये एक न्यूमरिकल येणार आहे एक मार्कसाठी याचं जर टोटल वेटेज बघितलं शॉर्ट आन्सर फर्स्टमध्ये येणार आहे दोन न्यूमरिकल्स येणार आहे स्टुडंट्स दोन दोन मार्काचे चार मार्कसाठी शॉर्ट आन्सर सेकंडमध्ये तुम्हाला दोन न्यूमरिकल्स बघायला मिळतील स्टुडंट्स तीन मार्काचे ओके आणि लॉंग आन्सरमध्ये एक न्यूमरिकल व्हेरी शॉर्ट दॅट इज टू मार्क्सचं येणार आहे टोटल वेटेज बघायला गेलात तर स्टुडंट्स तुम्हाला फिफ्टीन मार्क्सचं वेटेज न्यूमरिकल्ससाठी आहे ओके पुढे जाऊया आपण न्यूमरिकल्स कुठून प्रिपेअर करायचे ते देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे सो आपला जो नेक्स्ट पॉईंट आहे दॅट इज चॅप्टर नंबर वन सॉलिड स्टेट स्टुडंट सॉलिड स्टेटमध्ये तुम्हाला काय काय प्रिपेअर करायचं इन शॉर्ट मी सांगणार आहे सो तुम्ही प्लीज फोकस करा पॉईंट्स नोट डाऊन करून घ्या आणि तेवढे पॉईंट्स नक्की प्रिपेअर करा स्टुडंट्स तुम्ही एका दिवसामध्ये एक चॅप्टर प्रिपेअर करणार आहोत याचा अर्थ की तुम्ही बरेचसे पॉईंट्स त्यामध्ये कव्हर करू शकतात सो स्टुडंट्स बघा कुठले कुठले पॉईंट्स आहेत दॅट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्रिस्टलाईन अँड अमॉर्फस सॉलिड्स दॅट इज डिफेक्ट प्लस टू टू थ्री पॉईंट्स प्रत्येक डिफेक्टची डेफिनेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायची स्टुडंट्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड दोन ते तीन पॉईंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे कारण की एक्सप्लेनेशनसाठी आला तर दोन मार्काचा क्वेश्चन एखादा डिफेक्ट तर तुम्हाला त्यातले दोन ते तीन पॉईंट्स त्यासोबत लिहिता आले पाहिजे दॅट इज टाईप ऑफ सॉलिड सॉलिड कोणत्या टाईपचा आहे दॅट इज मॉलिक्युलर क्रिस्ट मॉलिक्युलर आयोनिक कोवॅलेंट आणि मेटॅलिक हे सॉलिड्स आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे स्टुडंट्स एक्झाम्पल्स इथे खूप 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 इम्पॉर्टंट असणारे स्टुडंट्स कधी कधी फक्त एक्झाम्पल्स देऊन देखील त्या एक्झाम्पल्सला क्लासिफाय करायला विचारतील की समजा एखादं एक्झाम्पल दिलं एच सी एल मग हा कोणत्या टाईपचा सॉलिड आहे असं देखील तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं टाईप ऑफ युनिट सेल त्यांची डेफिनेशन करायची युनिट सेलची आणि युनिट सेलचे टाईप्स करायचे दॅट इज कोणकोणते युनिट सेल्स आहेत त्या युनिट सेलचे बी सी सी एफ सी सी लाईक दिस त्यानंतर टाईप्स ऑफ ब्रॅविस लॅटिस विथ अ क्रिस्टल सिस्टीम ब्रॅविस लॅटिसचे टाईप्स लक्षात ठेवायचे आणि त्यामध्ये असलेली क्रिस्टल सिस्टीम तुम्हाला बघायची आहे स्टुडंट्स त्यानंतर डेफिनेशन्स कोणत्या करायचे ते या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला चार डेफिनेशन्स लक्षात ठेवायचे दॅट इज अन आयसोट्रोपिक आयसोट्रॉपिक आयसोमॉर्फिझम आणि पॉलिमॉर्फिझम या डेफिनेशन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स अँड द टेट्राहेड्रल वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स याव
क्रॉस चेक करून घ्यायचं जर तुम्हाला न्युमरिकल येत असेल तर तुम्ही ऑदर टाईपकडे जा स्टुडंट्स याचे न्युमरिकल्स तुम्हाला जास्त नाही फक्त फार फार तर टेक्स्टबुकमध्ये जेवढे लिहिलेले न्युमरिकल्स आहेत स्टुडंट्स त्या टेक्स्टबुकमधल्या न्युमरिकल्सवरती फोकस केला तरी तुमचे न्युमरिकल्स या चॅप्टरसाठी प्रिपेअर होणार आहे टेक्स्टबुकमध्ये असलेले न्युमरिकल्स विथ एक्सरसाइज हं एक्सरसाइजमध्ये असलेले देखील न्युमरिकल्स तुम्हाला तिथे प्रिपेअर करायचे आहेत स्टुडंट्स ओके सो एवढे न्युमरिकल्स तुम्हाला इथून करायचे असेल आपण येथे नेक्स्ट चॅप्टरकडे जाऊया स्टुडंट्स सो आपला जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे दॅट इज नथिंग बट अ सोल्युशन्स सोल्युशन्स या चॅप्टरमध्ये स्टुडंट्स तुम्हाला डेफिनेशन पहिल्यांदा सुरुवातीला सगळ्या डेफिनेशन्स करायचे आहेत स्टुडंट्स ओके त्यानंतर इथे सोल्युबिलिटी अँड फॅक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑन टू टू थ्री लाईन्स प्रत्येक सोल्युबिलिटीची पहिल्यांदा डेफिनेशन्स करून ठेवा स्टुडंट्स अँड त्यावरती अफेक्ट करणारे तीन फॅक्टर्स आहेत या प्रत्येक फॅक्टरबद्दल टू टू थ्री लाईन्स तुम्हाला लक्षात असणे गरजेचे आहे कोणत्याही टू टू थ्री लाईन्स तुम्ही लक्षात ठेवा इन डिस्क्रिप्टिव्ह आला तर तुम्हाला लिहिता आला पाहिजे नेक्स्ट असणार आहे हिंद्री लॉ हिंद्री लॉमध्ये हिंद्री लॉचं जे मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आहे त्यामध्ये असलेलं त्याचं जे युनिट आहे स्टुडंट्स त्यावरती फोकस करा नेक्स्ट असणार आहे राऊल्स लॉ ओके इथे स्पेलिंग चुकलाय स्टुडंट्स सो इथे तुम्हाला राऊल्स लॉ करायचं आहे आणि त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन करायचं आहे दिस इज अ इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नेक्स्ट असणारे स्टुडंट आयडियल आणि नॉन आयडियल सोल्युशन विथ अ पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह डेव्हिएशन स्टुडंट्स बघा हा नवीन टॉपिक आलेला आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये मागच्या वर्षी हा टॉपिक नव्हता सो त्याला इम्पॉर्टन्स दिलं जाऊ शकतं सो निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन इन डिस्क्रिप्टिव्ह तीन मार्कसाठी क्वेश्चन येऊ शकतो इन शॉर्ट मी तुम्हाला माझ्या व्हिडिओजमध्ये देखील एक्सप्लेन केलं आहे तुम्ही सोल्युशन या चॅप्टरचे व्हिडिओज माझे जरी बघितले तर तुम्हाला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह डेव्हिएशन अगदी सिम्पल रीतीने कोणकोणते पॉईंट्स लिहायचे हे देखील तिथे एक्सप्लेन करून सांगितलं आहे स्टुडंट्स सो जस्ट तुम्ही चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन सोल्युशन्स हा चॅप्टर पूर्णपणे प्रिपेअर करू शकतात सोबतच इथे डेफिनेशन्स कोणत्या करायच्या आहेत बघा तर वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉईंट फ्रिझिंग पॉईंट ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर आयसोटोनिक हायपोटोनिक आणि हायपरटोनिक यांच्या डेफिनेशन्स तुम्हाला प्रिपेअर करायच्या आहेत सोबतच याच्यासोबत अजून दोन डेफिनेशन्स राहिल्या स्टुडंट दॅट इज नथिंग बट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट आणि दुसरा असणार आहे इबिलोस्कोपिक इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट अशा दोन डेफिनेशन देखील तुम्हाला प्रिपेअर करायचे असणार स्टुडंट्स क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट सिटी युनिट तसेच इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंटमध्ये असलेले युनिट्स तुम्हाला प्रिपेअर करायचे स्टुडंट्स त्यानंतर रिलेशनवरती फोकस करायचं आहे दॅट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज बघा एम टूचं रिलेशन असणारे चारही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज सोबत ते चारही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज सोबत असलेले एम टूचं रिलेशन प्रिपेअरला व्यवस्थित प्रिपेअर करून जायचे स्टुडंट्स टू मार्क्ससाठी हा सगळ्यात बेस्ट क्वेश्चन आहे या चॅप्टरमध्ये सोबतच न्युमरिकल्स कोणते करायचे ते या चॅप्टरमधून तुम्हाला एट नाईन टेन इलेवन अँड थर्टीन नंबरचे न्युमरिकल्स करायचे आणि सोबतच बोर्डमध्ये दिलेले आय एम पी न्युमरिकल्स तुम्हाला प्रिपेअर करायचे स्टुडंट्स याच्या व्यतिरिक्त या चॅप्टरमधून विचारण्यासारखं काही नाही आहे सो डोंट टेक अ टेन्शन एवढं प्रिपेअर करतात तरी तुमचा सोल्युशनचे पूर्ण मार्क्स तुम्हाला मिळू शकतात स्टुडंट्स चला आपण नेक्स्ट पॉईंटकडे जाऊया सो आपला जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे स्टुडंट दॅट इज नथिंग अट आयोनिक इक्विब्रियम आता हा चॅप्टर स्टुडंट्स मोस्टली तुम्हाला टू आणि थ्री मार्क्ससाठी थ्री तर नाही पण टू मार्क्ससाठी खूप जास्त इम्पॉर्टंट असणार आहे टू मार्क्सचे क्वेश्चन या चॅप्टरमधून खूप खूप येऊ शकतात स्टुडंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल या चॅप्टर्समध्ये तुम्हाला डेफिनेशन्स आणि रिलेशन्सवरती फोकस करायचं आहे यामध्ये पी एच प्लस पी ओ एचचं एक रिलेशन दिलेलं आहे स्टुडंट्स त्यानंतर ओस्टवर्ड लॉ आहे हे भरपूर भरपूर टॉप टॉपिक्स त्यामध्ये आलेले आहेत सो या रिलेशन्सवरती फोकस करायचं आहे ते रिलेशन्स देखील मी यामध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करून दिले त्याला आपण पॉईंट्स बघायला सुरुवात करूया फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट कशाला म्हणायचं वीक इलेक्ट्रोलाईट कशाला म्हणायचं नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच आहे सुरुवातीला त्याचा फॉर्म्युला देखील प्रिपेअर करून ठेवा स्टुडंट्स ओके नेक्स्ट असणार आहे दॅट इज ॲसिड अँड बेसिसचे डेफिनेशन सगळ्या थेरीज लक्षात ठेवायच्या आहे विथ एक्झाम्पल अरेनियस असेल लॉरी ब्रॉन्स्टेड असेल लेवीस असेल ओके त्यानंतर कॉमन आयन इफेक्टची एक शॉर्ट नोट व्यवस्थित प्रिपेअर करून ठेवा स्टुडंट्स याची डेफिनेशन जरी करून ठेवली कमीत कमी डेफिनेशन्स तरी रीड करून जा नेक्स्ट पी एच पी ओ एचचं रिलेशन असणार आहे विथ डेफिनेशन पसवर डायल्युशनला इथे खूप इम्पॉर्टंट मॅटर करणार आहे स्टुडंट्स इथे लक्षात ठेवायचं आहे देन हायड्रोलायसिस ऑफ सॉल्ट हा देखील पॉईंट तुम्हाला चारही सॉल्टसाठी क्वेश्चन येण्याचे खूप 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 चान्सेस आहेत सॉल्ट ऑफ विक ॲसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग वेस कुठला पण एक क्वेश्चन तुम्हाला इथून येऊ शकतो नेक्स्ट आहे दॅट इज बफर सोल्युशन्स बफर सोल्युशनचं ॲसिडिक बफर बेसिक बफर याची डायरेक्टली एक शॉर्ट नोट व्यवस्थित प्रिपेअर करून ठेवा स्टुडंट्स बफर सोल्युशन तुम्हाला पेपरला येऊ शकतो असा क्वांटिटेटिव्ह वाईज जर स
सो असं होऊ नये यासाठी स्टुडंट्स तुम्ही क्वांटिटी वाईज स्टडी करा माझा पहिला पॉईंट कोणता आहे मी तो रीड केला आहे का सेकंड पॉईंट काय आहे थर्ड पॉईंट काय आहे फोर्थ पॉईंट काय मग चॅप्टरचं नाव घेतल्यानंतर या चॅप्टरमध्ये जर टेन पॉईंट्स दिले असतील तर हे टेन पॉईंट्स माझे कोणकोणते आहे हे टेन पॉईंट्स तुम्हाला लगेच डोळ्यासमोर आले पाहिजे स्टुडंट्स सो अशा वेळेने रिव्हिजन करा अशा वेळेने तुम्ही अभ्यास करा स्टुडंट्स ओके सो नेक्स्ट असणार दॅट इज न्यूमरिकल इन साईड अ चॅप्टर एक्सरसाइज अँड अ बोर्ड आय एम प्रत्येक ठिकाणाचे न्यूमेरिकल्स मी यासाठी करायला लावतो स्टुडंट्स कारण की या चॅप्टरमधून दोन ते तीन मार्काचे न्यूमेरिकल्स पक्का येणार आहे एक तरी न्यूमेरिकल तुम्हाला या चॅप्टरमधून बघायला मिळणार आहे सो चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका स्टुडंट्स तुमचं सबस्क्रिप्शन माझ्यासाठी मोटिवेशन ठरणार आहे सोबतच मी तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक देखील शेअर केलेली आहे आणि व्हॉट्सअप नंबर देखील तुम्हाला प्रोवाईड केली आहे तुमचे कुठलेही डाऊट्स असतील स्टुडंट्स तुम्ही माझ्यासोबत इझिली शेअर करू शकता ओके सो चला आपण नेक्स्ट चॅप्टरकडे जाऊया स्टुडंट दॅट इज नथिंग बट अ केमिकल थर्मोडायनामिक्स केमिकल केमिकल थर्मोडायनामिक स्टुडंट स्टार्ट करत असताना तुम्हाला स्टार्टिंगला चॅप्टरच्या स्टार्टिंगला खूप साऱ्या डेफिनेशन्स बघायला मिळतात खूप 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 इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स आहेत स्टुडंट्स कुठल्याही दोन डेफिनेशन्स तुम्हाला तिथून येऊ शकतात त्यातला जास्तीत जास्त लक्षात ठेवायचं दॅट इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी विथ एक्झाम्पल्स ओके विथ एक्झाम्पल्स अशा ह्या प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवायच्या स्टुडंट्स ओके त्यानंतर हे स्लोवरती फोकस करायचं आहे आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट या चॅप्टरमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा स्टुडंट्स सगळ्यात 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 जास्त इम्पॉर्टंट असेल तर पेज नंबर सेवन्टी टू आणि सेवन्टी थ्री हे दोन पेज आहे ना स्टुडंट्स डायरेक्टली रटून गेलेत ना तुम्ही तरी चालणार आहे पक्का हंड्रेड अँड वन पर्सेंट याच्यावरून क्वेश्चन येणार म्हणजे येणारच पेज नंबर सेवन्टी टू आणि सेवन्टी थ्री वरून क्वेश्चन असणार म्हणजे असणारच स्टुडंट्स सो हे दोन चॅप पेजेस तुम्ही डायरेक्टली रटून जा असं म्हणेल मी तुम्हाला फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स रीड करून जायचं आहे फॉर अ डिफरंट प्रोसेसेस फक्त डेफिनेशन रीड करून नाही जायची तर डिफरंट प्रोसेससाठी त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काय असणार आहे स्टुडंट्स ते देखील तुम्ही रीड करून जायचं आहे त्यानंतर न्यूमरिकल्स या चॅप्टरचे इनसाईड एक्सरसाइज दॅन चॅप्टर ओके त्यानंतर टार्गेट बोर्ड आय एम पी जिथून तुम्हाला याचे न्यूमरिकल्स मिळतील ते सगळे न्यूमरिकल्स प्रिपेअर करा चॅप्टर खूप हाय वेटेजचा आहे स्टुडंट्स ओके त्यानंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट न्यूमरिकल्स कोणते असतील तर तुम्ही बॉन्ड एन्थाल्पी ओके आणि कंपाऊंड एन्थाल्पी याचे जे न्यूमरिकल्स असणार आहे फॉर एक्झाम्पल एखादी रिॲक्शन दिली जाते आणि त्यामध्ये एका पर्टिक्युलर बॉन्डची तुम्हाला एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करायला लावतात किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर कंपाऊंडची सी ओ टूची एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करायला लावतात असे जे क्वेश्चन्स आहेत थर्मोडायनामिक्समधले त्या क्वेश्चन्सवरती फोकस करा स्टुडंट्स ते क्वेश्चन्स बऱ्याच वेळेस तीन मार्काला विचारले जातात आणि इझी क्वेश्चन्स असतात ते इझी न्यूमरिकल्स असतात ओके चला आपण नेक्स्ट टॉपिककडे जाऊया दॅट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बघा स्टुडंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा लेसन तुम्ही स्किप केला तरी चालणार आहे स्किप केला तरी चालणार आहे काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे जर तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला असं वाटतं आहे की सर माझे ऑथर फाईव्ह चॅप्टर्स एकदम चांगले प्रिपेअर झाले माझ्याकडे वेळ आहे सर तुम्ही काय करू शकतात तर या चॅप्टरमध्ये तुम्ही फक्त कोलार स्लॉ अँड त्याचे ॲप्लिकेशन्स रीड करा स्टुडंट्स सॉल्ट ब्रिज त्याचे फंक्शन्स दोन इलेक्ट्रोड लक्षात ठेवा स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आणि दुसरे आहे एस टू ओ टू फ्युल सेल हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आणि नर्स इक्वेशन एवढे पाच पॉईंट्स केले स्टुडंट्स तरी एक कुठला तरी पॉईंट तुमच्या पेपरला येणार म्हणजे येणार असणार आहे स्टुडंट्स सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हाला एक्स्ट्रामध्ये करायचं आहे चॅप्टर नाही प्रिपेअर केला तरी चालणार आहे लास्ट चॅप्टर असणार आहे स्टुडंट दॅट इज नथिंग बट अ केमिकल कायनेटिक्स केमिकल कायनेटिक्समध्ये तुम्हाला प्रत्येक रिॲक्शनसाठी रेट लॉ लिहिता येतोय का पहिल्यांदा चेक करा नेक्स्ट इंटिग्रेटेड इक्वेशन फू झिरो आणि फर्स्ट ऑर्डरसाठी तुम्हाला लिहिता येतं का इंटिग्रेटेड इक्वेशन तुम्हाला पूर्ण लिहिता आलं पाहिजे स्टुडंट प्लस त्याचं हाफ लाईफ इक्वेशन सुद्धा तुम्हाला ड्रॉ करता आलं पाहिजे स्टुडंट सोबतच ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन तिथे दिलेलं आहे ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन सुद्धा ड्रॉ करता येतात कुठले तरी एक दोन ग्राफ तुम्हाला फक्त इझिली ड्रॉ करता येतात का चेक करा स्टुडंट पण करून जा सिडो फर्स्ट ऑर्डर नो रिॲक्शनवरती शॉर्ट नोट करून जा कोणती रिॲक्शन सिडो फर्स्ट ऑर्डर असू शकते हे तुम्ही आयडेंटिफाय करायला शिका त्यानंतर या चॅप्टरमध्ये पेज नंबर वन ट्वेंटी फाय खूप इम्पॉर्टंट आहे स्टुडंट सो वन ट्वेंटी फायवरती फोकस करा रटून जातो चॅप्टर खूप तो पेज नंबर आहे पूर्ण त्यानंतर इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिॲक्शन एक छोटीशी शॉर्ट नोट तुम्ही व्यवस्थित दोन तीन ओळीची असेल वाचून जाऊ शकतात आणि न्यूमरिकल्स या चॅप्टरचे न्यूमरिकल्स खूप सोपे आहे स्टुडंट्स अगदी सोपे सोपे न्यूमरिकल्स आहेत सो न्यूमरिकल्सला स्किप करू नका मी असं म्हणेल तुम्हाला ओके हे बघितलं स्टुडंट्स आपण वन टू सिक्स चॅप्टरचं इन डिटेल अनालिसिस प्रत्येक चॅप्टरमध्ये कोणते प
फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लीट करना है तथले अपन फाइव डेज फेरी प्रिपेर करना स्टूडेंट्स आ मी प्रोवाइड के लिए थेरी मेरा गैरंटी है कि तुम्हें फाइव डेज मे पूर्ण पूर्ण प्रिपेर करू शक रिलेटेड टू डेज है स्टूडेंट्स या दोन डेज में तुम्हारा फिर न्यूमरिकल्स प्रिपेर कराए अगर सोपे सोपे न्यूमरिकल्स वरती फोकस करा जास्त हार्ड न्यूमरिकल्स मगे लगू ना स्टूडेंट्स ओके सो एट दी एंड स्टूडेंट्स दिस इज द माय टेलिग्राम चैनल नेम केमिस्ट्री बाय गुणवंत माली तुम्हारा जर यह पी डी एफ हवी आल कि अदर स्ट्रैटर्जीज तुम्हारा अजू हवे आते तो तुम्हें टेलिग्राम चैनल में जॉइन करा स्टूडेंट्स दैट इज केमिस्ट्री बाय गुणवंत माली आते मैं टेले टेलिग्राम चैनल की लिंक तुम्हारसोब शेयर के लिए तसे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे तुम्हारा ये लिंक शेयर के लिए सो तुम्हें इजीली जॉइन करू शता दिस इज द यूट्यूब चैनल नेम दैट इज गुणवंत माली सगैंक महत्ति है स्टूडेंट्स और व्हाट्सअप नंबर देखे मैं तुम्हारा प्रोवाइड करूँ दे तुम्हें डाउट्स अल्ल तुम्हें मैसोब शेयर करू शता एंड चैनल में सब्सक्राइब करा विसरू ना तुम सब्सक्रिप्शन मैं नक्की मोटिवेशन ठरता है स्टूडेंट्स आणि तुमचे टॉपिक्स प्रिपेर झाले की नाही तुम्हाला डाउट्स येत असतील तरी देखील तुम्ही माझ्यासोबत शेअर करू शकता स्टुडंट्स मी नक्की नक्की तुम्हाला मदत करेन दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज व्हिडिओ स्टुडंट्स भेटूया आपण नेक्स्ट प्रिपरेशनमध्ये दॅट इज नथिंग बट इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या प्रिपरेशनमध्ये तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच टाटा बाय बाय